तपदीशान लीला विलासम अखिल चरा चर रक्षका देवा आगमिंगे पालिक देवा आगमिंगे पालिक देवा आगमिंगे पालिक देवा मलयाल सीमा लोक आरपत्ता कटन वन और सीमा लोक एड़कान साधिको और पक्षे इोम सीम निर्माण मुपत्ति सीम संविधान एयटी फाइव एण्त आ सीम स्क्रीन प्ले अम एणिया गान रचना आयुन कौन इतना श्रीकुम श्रीकुमार नाशनल अवार्ड और पक्षे इं कत्मकूल आत्मक रचयिता जीवन पेन्दुक आत्महत्या पक्षे इन साहित्य लोक आत्महत्य अत्युन पर अगर एणिया साहित्य रचन सीमा सृष्टि को विश्वविख्यात मनुष्य ऐसा पक्षे तीवि और कमेल स्थापना उद्घाटन चढ़ाद ए प्रिय सुहृत सुनल ने निर्मति वहंगा इन सम्मी सुनो या नंदी रेखप आदमे अतरम चढ़ने इवेड़े चेर श्री श्रीकुमार नमिशा अद्हे अवाडक या कड़कियां पत्पद मिनट मिल कम विकीपीडिया तौर नोक या क्षीणी श्रीकुमार नमिशा मुखपूर इंटेल आर्म आवश्यक अद्हतर स्टेटमेंट यानि ओर्क इन एणिया रचन अदी दशाब्द नूटे प्रार्थिते या स्वागत श्रीकुमार नमस्कार स्वागत पर प्रिय सूहत चल वूरी पर अनी आवानी वर या आजंदाशिले आर पलवी अरिया गंधर्व कवन कुलपति अवचुरी दीप स्मरण हृदय सदस्य मनसुगंध कस्तूरी मणम काव्याक्षर कनकपुदीचरी उत्तराशयर कदगलशील उत्राड़पूनला कदरुक मनसल मुषसंध्य मलरपुड़ी मलयाल भाषद मादक भंगी मनसावर गान उपासक वाकर्णी वनपुष्पमणी वैकतष्टमी रागालय चंपत गगन वन स्वर्णगोपुर नर्तन चंद्रिकल चंद्रकांत चंद्रहास प्रभ विड़ी इलाजी पूमणमी वो उपरी समूह स्वागतमें भाग्य इन युवत चौदह शरीय 
അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശ്രീകുമാരൻ നമ്പി സാറിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കുറച്ച് ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിറക്കി കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ട്രീറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അത് പാലിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു സൂചനയോട് കൂടി എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വിളിത്തിയ നോർത്ത് മല ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രമേഷ് സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യ പ്രഭാരാണ് ഇവൻ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രമേശ് സാർ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സമസ്ത മേഖലകളിലും തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതിവിശേഷം ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറിനെ പോലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമാണ് അത്രയും ആദരണീയനായ ബഹുമാനനായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കണ്ണൂരിന്റെ അഭിമാന സംഭവമായ നോർത്ത് മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റും ഹരിയോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മികച്ച സംരംഭകനുമായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് എന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ മികച്ച സംഗീതത്തിനുള്ള അവാർഡ് സ്വീകരിച്ച ശ്രീമാൻ സുനിൽകുമാർ നമ്മുടെ ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിന് ഏറ്റവും ധന്യമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യനായ ഇതിനപ്പുറം മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ല അതുപോലെ ഒരാളാണ് ശ്രീമാൻ വിജയരാജൻ സാർ അവർ മുൻ ലേബർ കമ്മീഷണറായ ശ്രീമാൻ വിജയരാജൻ സാർ അവർ നോർത്ത് മലബാർ ചീഫ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഔഷധ വ്യാപാര മേഖലയിലെ അധികാരനായ ശ്രീമാൻ രമേശ് കുമാർ അവകൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എന്റെ വ്യാപാര സഹോദരരെ സുഹൃത്തുക്കളെ യൂണിഫോം ഇസ് ഷോപ്പി എന്ന ഈ സംരംഭം ഹരിയോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേവലം രണ്ടു മുറിയിൽ ഒരു ആറു വർഷം മുന്നേ ഈ റബീശവറിലെ തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഭാഗ്യവശാലത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വന്ന ചടങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നമുക്കറിയാം ഏത് വ്യാപാര സംരംഭമാണെങ്കിലും തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം മുതൽ എൻ്റെ ബാലാൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള കാലമാണ് ഒരു വ്യാപാരിയും ഒരു വ്യവസായിയും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നേരത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലും നോക്കാറില്ല നോക്കില്ല അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്നറിയാം ആ മൂന്ന് വർഷം കടന്നു പോകുന്നതിന് മുന്നേ മഹാമാരി ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ രൂപത്തിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും പോലെ തന്നെ അവരും അല്പവും തളർന്നിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനകം കോവിഡാനന്തര ഭാരതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവരുടേതായ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനകം അതിഗംഭീരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുതിച്ചു കയറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന വിശാലമായ ഒരു സൗകര്യത്തിലേക്ക് കണ്ണൂരിൻ്റെ തിലകക്കുറിയായിട്ടുള്ള യൂണിഫോം സെൻറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യൂണിഫോം മീൻസ് ഷോപ്പിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അവരുടെ സംരംഭക മഹത്വത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല പ്രസവത്തിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നാളിതുവരെയുള്ള ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾക്ക് സംരംഭങ്ങൾ കാണുവാനും അടുത്തു നിന്ന് അറിയുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലം സംരംഭകർ എന്നുള്ള രീതിക്കപ്പുറത്ത് സ്ത്രീ സംരംഭകർ എന്നുള്ള രീതി അവരുടെ മികത്വത്തിനുള്ള ഒരുപാട് അംഗീകാരം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് തേടി വരാൻ പോകുന്നു ഈ രണ്ട് സ്വീകൃത സംരംഭകരെ തേടി വരാൻ പോകുന്നു എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം അഭിനയിക്കുകയാണ് ഇനി എൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനുള്ളത് വിശ്വവിഖ്യാതനായ സിമൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി അവരാണ് അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന് മിസ്സസ് ഹരിയുടെ ഈ മറുപടി സുഹൃത്തിൻ്റെ ഈ ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ സ്വർണ്ണക്കടകളും ജോലിക്കടകളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കരുത് ഞാനിവിടെ വന്നത് 
ഭാര്യ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ എൻ്റെ യുവ സുഹൃത്തായ ഗായകൻ സുനിൽ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ സുനിൽ പറഞ്ഞാലും ഒരു സ്വർണ്ണക്കടയോ തുണിക്കടയോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകില്ല ഇത് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് യൂണിഫോം റെഡിമെയ്ഡായി കിട്ടുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം പലപ്പോഴും പല സ്കൂളുകളും അവർ തന്നെ യൂണിഫോം തയ്ച്ചു വിൽക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്കത് ചേരുകയില്ല അതുപോലെ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകണം നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ സമയത്ത് ഈ ടൈലേഴ്സ് ഇത് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുകയില്ല കാരണം അവർ എല്ലാ ജോലിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് കൃത്യസമയത്ത് യൂണിഫോം കിട്ടാതെ വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്കും അനുഭവമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് യൂണിഫോം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാനാളല്ല ശ്രമിക്കണം എനിക്ക് ഇവരോട് പറയാനുള്ള അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഓണപ്പാട്ടുണ്ട് ഉത്രാട പൂമിലാവിയുള്ള മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ വാടിയ പൂവണിയിൽ ഇത്തിരി പാൽ ചുരുത്തുന്നു എന്ന് വളരെ പ്രശസ്തമായ യേശുദാസ് വാടിയ പാട്ടാണ് നമ്മുടെ അന്തരിച്ചു കരിവീന്ദ്രൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ചരണമുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് തിരുവോണത്തിൽ കോടിയൊടുക്കാൻ കൊതിക്കുന്നു തിരുവന്മക്കൾ അവർക്കില്ല പൂമുറ്റങ്ങൾ പൂനിരത്തുക വയറിൻ്റെ രാഗം കേട്ട് മയങ്ങുന്ന വാമനന്മാർ അവർ കോണക്കോടിയായി ദീവ എന്ന് പൂനിലാവിനോട് പറയുന്നു നിലാവിനോട് പറയുന്നത് അർത്ഥതരായിട്ട് കടത്തുണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെ പൂർപ്പിക്കാൻ നീയെങ്കിലും ഒരു തുടിയായിട്ട് വരിക എന്ന് നിലാവിനോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കടയുടെ സ്ഥാപകരോട് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരോട് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് വർഷം തുറക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ വർഷ സ്കൂൾ വർഷം തുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ യൂണിഫോം സൗജന്യമായി നൽകണം ഒരു പത്ത് പറഞ്ഞത് പത്ത് കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും അത് ആ യൂണിഫോം വാങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത നിർവാഹമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു പത്ത് എത്ര പേരും നിങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് പേർക്കെങ്കിലും സൗജന്യമായി സ്കൂൾ യൂണിഫോം നൽകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലാഭമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഏറ്റവും വലിയ ലാഭമായിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പാട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കില്ല ആ പാട്ട് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമില്ല ഈശ്വര നോക്കിൽ ഈശ്വര വിളിക്കാതെ ഒരു വീതിന് പോയി ഈശ്വരൻ അത് ഈശ്വരൻ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആഹാരം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ അകത്ത് ഈശ്വരന്റെ പടങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പൂജിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ഈശ്വരൻ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആടകൾ ചാർത്തിയ തൻ മണി വിഗ്രഹം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു മധുര പദാർത്ഥങ്ങൾ ആയിരം വിളമ്പി മധുരാ ചർഷകം തുടങ്ങി അവിടെ മദ്യം കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പടത്തിന് മുന്നിലാണ് പക്ഷെ ദൈവം പുറത്ത് നിൽക്കുക കാരണം ആഹാരം ചോദിച്ചു വരുന്ന യാചകൻ ദൈവമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലൊരു സ്ഥാപനം ഭംഗിയായി നടത്തുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ചുരുങ്ങിയ പത്ത് പത്ത് പേർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് സൗജന്യമായി യൂണിഫോം നൽകാൻ ഉള്ള ഒരു പദ്ധതി ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കണം നമ്മുടെ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത് ഒരുപാട് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് അത് ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് കേട്ടാണ്ട് അതിൽ ഹിന്ദുത്വമൊന്നും കാണണ്ട ഉപനിഷത്ത് ഒരു സയൻസാണ് ശാസ്ത്രമാണ് എല്ലാം സൈനിക കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഇതാണ് ഈശാവാസ്യം സർവം ജഗത്യാം ജഗത് 
ಏನು ತಕ್ತೇನು ಹುಗ್ಗಿದ ಮಾಗಸ ಕಸ್ಯ ಸುತ್ತನ ಎಂದ ಇದ ಅರ್ಥ ಇದ ಅರ್ಥ ಇದಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವತ್ತಿನುಳ್ಳ ಸರ್ವ ಇಡಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ವಸಿಕೊಂಡು ಈಶ್ವರ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋ ಆಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಮಾಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಎನರ್ಜಿಯ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಇದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಬರೆದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾನ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಿಕ ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಎನರ್ಜಿ ಆನ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಾನ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನತ್ತೆ ಈ ಪರಿಪಾಡಿ ರತ್ನಗಳು ಸ್ಟಾಸುಮಾಯ ಮಿಸಸ್ ಜೀಜ ಆಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಬೀನ ಆನ ಪಿನ್ನ ಇವಡೆ ಎತ್ತಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಎನಿಕ ಆದ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟ ನಾರ್ತ್ ಮಲಬಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸಿನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೋಲಂ ವಳರೆ ಅಧಿಕಂ ಪ್ರೌಡ್ ಐಟುಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆನ ಫಾರ್ ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಚೇಂಬರ್ನೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಆನ ವಿಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಯಾ ಮೇಟ್ ಆಂಡ್ ಕಾರಣ ಅದು ಇನ್ನು ರಂಡು ಪೇರ ಸಂರಂಭಕರಾಯಿ ಆರು ಕೊಲ್ಲ ಮುಂಬೇ ತೊಡಗಿಯ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆನೆಗೆ ಪೋಲೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣೇಟ್ಟ ಪರಂಜದ ಪೋಲೆ ಕೋಡ್ ಕೋವಿಡಿನೆ ಅತಿಜೀವಿಕ ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಚೈದ ಕೋವಿಡಿನೆ ಉಳ್ಳ ಸಮಯತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಸು ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕುನ ಈ ಒಂದು ಅವಸರತ್ತ ವಳರೆ ಅಧಿಕಂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿಟ್ಟ ಮುನ್ನೋಟ್ ನೀಂಗ ಪಟ್ಟಿಯದ ತನ್ನೆ ಎನಿಕ್ಕ ತೋದ ಸ್ತ್ರೀತ್ವತ್ತಿಂಡೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತನ್ನೆಯಾಗ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇವಡೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ಕಾರು ಯು ನೋ ದ ಮೆ ದೇ ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಪಕ್ಷೆ ನಮ್ಮೆಪ್ಪಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಬಿಹೈಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಇಸ್ ಅ ವುಮನ್ ಅಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿ ವೆ ದ ವುಮ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ and to perform what a success it's going to be appa i kaliya 35 varshate ende sangeetha yatra aanu 87 mudal yan pg padikkuna mudale 85 86 le kala prathibhi aanu calicut university adile jangal onnichu tholanja aalukal aanu pakshe yan i didn't gone for promotion because yana profile addition koduthirillayirun yan ende suhurtha ayidund profile kodukkandallo പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിയണം എൻ്റെ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ സംഗീത യാത്രത്തെ യാത്രയിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം വേദികൾ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഇൻക്ലൂഡിങ് യു എസ് കാനഡ ആൻഡ് യു കെ അത് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കമ്പിസാറുകാരോടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സെലിബ്രിറ്റി ആർട്ടിസ്റ്റിനോടൊപ്പമാണ് എൻ്റെ യാത്ര അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതാപിതാ ഗുരുദൈവം പി മാധുരിയമ്മ സുശീലമ്മയൊക്കെ വന്നാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുക മാധുരിയമ്മ എപ്പോഴും തമ്പി സാറിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും എല്ലാവരും കാലിക്കറ്റ് വന്നാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റാപ്പാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ടേക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് അപ്പം തമ്പി സാറിൽ തന്നെ ഈ പാട്ടിലേക്ക് എത്താനുണ്ടായ കാരണം ഹരിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറുടെ ഇപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അത് ആ അവസാനമായിട്ട് പ്രതാപോധൻ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് അവസാന അവസാനമായി അഭിനയിച്ച പടമാണ് ഈ പടത്തിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് വേണമെന്ന് എൻ്റെ നിർബന്ധം അപ്പം ഹരിദാസ് സാറ് പറഞ്ഞു സാറിന് എഴുതില്ല കാരണം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എത്ര വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എഴുതും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ സാർ എഴുതും എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം പിന്നെ നമ്മളെ പാരൻസിന് അനുഗ്രഹം ഗുരുക്കുമാരെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചു അപ്പം സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാട്ടൊന്നും എഴുതാറില്ലോ അപ്പം പാട്ട് ഞാൻ വളരെ സെലക്റ്റീവാണ് ആരാ പാടുന്ന വയസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് പാടുന്നത് താൻ പാടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി തരാറുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ് കാരണം സാറിനെ പോലത്തെ ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല റെമ്യൂണറേഷൻ ഒന്നും സാറ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വാങ്ങുന്ന എമൗണ്ടൊക്കെ വലിയാണ് അതോ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല 
അങ്ങനെ സാറ് പാട്ട് എഴുതി എൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കൊല്ലംകാരനാണ് രാജേഷ് ബാബു ഷൂറിനാട് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പുതിയതായി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടോളം പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാടി ചിത്രേച്ചിക്കും ഈ പടത്തിലെ ആണ് ബെസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ സിംഗർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൈൻസ് സാർ എഴുതിയത് ഈ പുതിയ ന്യൂ ജെൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പടത്തിന് മുഴുവൻ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസും പുതിയ പല്ലിശ്ശേരിയുടെ കസിൻസാണ് എഡിറ്റ് പറയുന്നത് ഈ പല്ലവി ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ സാറ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വരികൾ മാറ്റി തരാറുണ്ട് ആ വരിയാണ് അവാർഡിന് അർഹമായത് കാരണം ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കണം കാരണം ആ പാട്ട് ഞാൻ പാടാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ പാട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് ആ സിനിമ എന്തായാലും കാണണം കാരണം ആ സിനിമയുടെ കഥ ആ പാട്ടിലുണ്ട് Thank you. 